மேடையில் இருக்கும் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் வணக்கங்கள் அந்த ப்ரொடியூசர் பேசும்போதும் அந்த டைரக்டர் வந்து அவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஃபினான்ஷியலி கொஞ்சம் ரொம்ப லோவாக இருக்கிற ஒரு டைரக்டர் அவர் ஒரு நல்ல படத்தை எடுத்திருக்காரு நம்மளுக்கு வேண்டியது அது தானுங்க எவ்வளோ பேர் நம்ம எல்லாமே பஸ்ஸில் ஏறும்போதோ நான் பண்ணியிருக்கேங்க சின்னதில் குழந்தையாக இருக்கும்போது எந்த சென்னையில் எங்கள் அம்மா என்ன ஆகிடுவாங்களோ ஏழு பேர் இருக்கிற குடும்பம் என்ன ஆகிடுமோன்னு நினச்சி எங்கள் அம்மாவை பார்த்துக்கிட்டே ஒரு நடிகை ஆகி இன்னைக்கு இவ்வளோ கோடான கோடிக்கு நான் சொந்தமாகி இவ்வளோ சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்கிறேன்னா இந்த சென்னை எனக்கு கொடுத்ததுங்க உங்களுக்கும் கிடைக்கும் டைரக்டர் சார் ப்ரொடியூசர் சார் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நானே உங்கள் முன்னாடி ஐம்பத்தாறு வருஷத்தில் ஒரு பொம்பளை நிற்கிறேன் உங்களுக்கு கிடைக்காதா சொல்லுங்கள் சினிமா எல்லாமே என்று எதுக்கு சொல்கிறோன்னா நம்ம கேட்டால் கொடுக்குற இந்த அம்மா தான் சினிமா உங்களுக்கு கிடைக்கும் வெற்றி அடைவீங்க நம்பிக்கையோடே இறங்க அப்புறம் தயாரிப்பாளர் அவர் சொன்னது நிஜந்தான் நம்ம எழுத்தாளர்கள் சொன்ன மாதிரி அவர் ரொம்பவே தெரியாது தெரியாதுன்னு தமிழ் அவ்வளோ அழகாக பேசினார் தெரியாது தெரியாதுன்னு ஒரு நல்ல படம் பண்ணிட்டார் அண்ட் முக்கியமாக சொல்லணுன்னா கதாநாயகன் அந்த பையன் தங்கமான தம்பி இங்கே வேண்டியது வந்து நல்லவங்க இல்லை வல்லவர்கள் என்று எல்லாமே சொல்கிறாங்க அந்த வல்லமையும் இருக்குது நடிப்பில் அண்ட் இந்த பொண்ணு ஒரு சிறந்த பேன் இண்டியா ஹீரோயின் ஆவா அவ்வளோ ஃபோட்டோஜெனிக் ஃபேஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வேணும் அண்ட் நான் பார்த்த விஷுவல்ஸில் சம்திங் வெரி மச் கனெக்டட் டு திஸ் கேர்ள் மிக சிறப்பான கண்கள் அழகான சிரிப்பு துல்லியமான உச்சரிப்பு நடிப்பு நடிக்கும்போது இதை நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ரித்திகா ஒரு நல்ல ஹீரோயின் பெரிய ஹீரோயினாக இருப்பேம்மா சந்தோஷமாக இருக்கு ஒரு அம்மா நினச்சி பார்க்குறேன் இதெல்லாமே அண்ட் இசை பின்னிட்டிங்க போங்க டைலாக் பேசவே வரல முடிஞ்ச பாட்டெல்லாம் பாடி பின்னி இருப்பேன்ல வெரி நைஸ் அண்ட் டிஓபி ரொம்ப அழகாக எடுத்திருக்காரு அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு அந்த சின்ன அந்த லிமிட்ஸில் இவ்வளோ அழகாக எடுத்திருக்கீங்களே இந்த இது எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு என்ன சக்ஸஸ்க்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்கள் உழைப்பு அந்த உழைப்பு கண்டிப்பாக தெரியுது மேடையில் உட்காந்துருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது கண்டிப்பாக சேரும் அண்ட் இந்த படத்தில் இப்போ நடித்தவங்க நடிக்காதவங்க இதில் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க சார் நிறைய பேர் பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் சப்போர்ட் சொல்லுவாங்கள்ல அது சந்திரமோகன் சார் கிடச்சிருக்கு ஏன்னா அவர் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஸோ அவரோட கனவு ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆகிறது எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் சொல்லக்கூடாது இந்த படம் எடுத்த பணம் அவர் பெண் ஒரே ஒரு பொன் அந்த பொன் கல்யாணத்துக்காக சேர்த்து வச்ச பணம் சார் அதில் இந்த படத்தை எடுத்திருக்கார் அதுக்கு தான் அவர் எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு ஒரு பதட்டம் ஏன் சார் இதுன்னு கேட்டேன் நான் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்பவே இவ்வளோ ரிஸ்க்காக இவ்வளோ ஒரு கேம்பிளா தேவையா இதெல்லாமே கேட்டிருந்தேன் ஸோ என்ன நடக்கும்னு தெரியாது பட் எஸ் ஒரு நம்பிக்கையோடு ஒரு அம்மாவை நிற்கிறேன் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் பத்திரிகையாளர் என்னோட எப்போவுமே இருந்ததுக்கு என்ன சொல்லலாம் தலை வணங்கி உங்கள் பாதங்கன்னு நினச்சி ஒன்று பண்ண போகிறேன் நன்றிமா எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் விஷ்வ கார்த்திகேயா எனக்கு தமிழ் பெரியும் அதன் முல்லாச பேச வராது அதுக்கு தான் நான் ஃபோனில் ஹெசல்த்து வந்துக்கிறேன் எதாச்சும் தப்பு பேசுனா மன்னிச்சு கிடைக்க தெலுங்கு தமிழ் மூவிஸில் சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டை என்ன கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ண இது இப்போ ஹீரோவை தமிழ்ல இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுகன் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு பிரிண்ட் மீடியாக்கும் எலக்ட்ரானிக் மீடியாக்கும் சோசியல் மீடியாக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் எங்களை சப்போர்ட் பண்ண வந்ததுக்கு என்ன மாற்றம் காதல மூவி பத்தி பேசுற பேசுறதுக்கு முன்னாடி என் அப்பா அம்மாக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல இருக்கன் எனக்கு இந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதுக்கு ப்ரொடியூசர் சந்திரமோகன் சார்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்ல இருக்கன் 
பதும ரொம்ப நல்லா வரணும்னு எனக்கும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு எங்களை ரொம்ப நல்லா பத்துக்கிட்டாரு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி டைரக்டர் செலப்பதி போல தேங்க்யூ ஸோ மச் மை பிரதர் என் ரோல் இவ்வளவு நீட்டாக டிசைன் பண்ணதுக்கு அண்ட் தமிழ் டெபியூக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்ததுக்கு யூ ஆர் த குட் ஹார்ட் ஒர்க்கர் அண்ட் மோர் ஒர்க் மோர் அச்சீவ் மோர் கல்யாண் போர்ல கிட தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணா உங்கள் ஒர்க் ஒரு ஆர்ட் மாதிரி இருக்கு மூவியில விஜுவல்ஸ் ரொம்ப நேச்சுரலா அண்ட் ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்காக இருக்கு ரதன் சார் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் மியூசிக் டைரக்டர் தமிழ் டெபியூக்கு அவர் மியூசிக் பண்ணாதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு நீ நான் எவ்வளோ மூவிஸ் பண்ணாலும் இந்த மூவியோட மியூசிக் எப்பவும் என் மனசில் இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரதன் சார் ரித்திகா ஸ்ரீனிவாஸ் மை கோ ஸ்டார் யுவர் ஒண்டர்ஃபுல் சப்போர்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் வெரி டேலண்டட் அண்ட் ஷோயிங் ஷோ யூ கீப் ஷோயிங் யுவர் ஸ்பார்க் அண்ட் நான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் சீனியர் ஆக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணதுக்கு பாக்யராஜா சார் துளசி அம்மா ஆமனி அம்மா ஜே பி சார் ஜார்ஜ் மரியன் சார் சுவாமிநாதம் சார் பிக் பாஸ் டேனியல் சச் அ கிரேட் திங் தட் நான் அவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய கெத்துக்கன் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் சப்போர்ட்க்கு ஆல் மை ஸ்டாஃப் க்ரூ அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் ஆல் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி என்ன மாற்றம் காதல இந்த மூவி எப்போவும் என் மனசில் இருக்க போகிற ஒரு சினிமா ரொம்ப அற்புதமாக மெலு ட்ராமா இவ்வளோ எத்திக்கல் வேல்யூஸ் இவ்வளோ எமோஷன்ஸ் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் லவ் கனெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப நல்ல கதாய் ஏன்னா இப்போ மியூசிக்கான ப்ரெஸ் மீட்ஸோ மூவி பற்றி இன்னொரு ப்ரெஸ் மீட்டில் நல்ல டீட்டெயில்ஸாக பேசலாம் ஒன்று மாட்டும் ஷியோர் ஆல் சினிமா இஸ் அபவுட் யூ பியோர் சோல்ஸ் அண்ட் பியோர் கனெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சூர்யா அண்ட் சோஸ்ரா Thank you so much once again, myself, Vishwa Karthika. Please bless me and our team. And I'm Matram Kadale. Thank you. Anathaku, Anathaku, you said that you were going to be the same. You said that. Hey, are you going to be the same? Hey, are you going to be the same? Actually, they are trying to talk about what they are going to talk about. They are going to talk about what they are going to talk about. உங்களோட ட்ரைங்கு வாழ்த்துக்கள் உங்களோட முயற்சிக்கு வாழ்த்துக்கள் விஸ்வா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் மற்றும் அனைத்து ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் அந்த மாதிரி படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர் அவர் மோகன் சார்லேருந்து தளபதி கேப்டன் அவர் அவருடைய டெக்னீஷியன் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்களை வந்து முதலே தெரிவிச்சுக்கிறேன் சில விஷயங்கள் எப்பவுமே எவர் கிரீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம ராஜன் சார் எப்போ பேசினாலும் அந்த யூடியூப்பில் எப்படியோ ஒரு இடத்த பிடிச்சிட்டு எவர் கிரீனாகவே இருந்துக்கிட்டு இருக்கார் அவர் பேசுகிறாருனா முதல்ல அதுதான் இந்நேரம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்தளவுக்கு வந்து சிறப்பாக இது பண்ணுவார் ஆரம்பத்தில் வந்து தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்க கவிதா ஒரு நல்ல கவிதை ஒன்று அழகாக அவர் சாதாரணமாக தமிழில் பேசுகிறது எனக்கு பிடிக்கும் அவங்க அழகாக ஒரு கவிதை ஒன்று வாய்ச்சாங்க அது யார் எழுதுனாங்க என்னன்னு தெரியல பாருங்கள் அவங்களே எழுதி அவங்களே படிச்சுருக்கேன் சொந்தமாக ரொம்ப நல்லா இருந்ததுமா நீ ஏற்கனவே தமிழில் நல்லா பேசுவேங்கிறது தெரியும் ஆனால் தமிழில் இவ்வளோ அழகாக கவிதை எழுதிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் அப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்றைக்கி நடக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தது நேற்று இந்நேரத்துக்கெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நேற்று சாயங்காலம் நைட்டு உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஏன்னா கொஞ்சம் நிறைய இடைஞ்சல் எல்லாம் வந்து ப்ரொடியூசர் நல்லா பண்ண முடியுமா முடியாதாங்கிற மாதிரி அப்படியே கண் கலங்கி அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தார் ஏன்னா கரெக்டான அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லாமல் அப்போ எனக்கு டக்குன்னு மைண்டுக்கு வந்தது ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்புறம் உடனே எனக்கு ஒரே ஒரே ஃபோன் டக்குன்னு விஜய் முரளிக்கு மட்டும் ஒரு ஃபோன் அடித்தேன் விஜய் முரளி அவர்களை வந்து ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வாங்கினார் உடனே வந்தார் அப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி எப்படியாவது உடனடியாக ஃபங்க்ஷனை பண்ணணும் அப்படின்னு அப்புறம் உடனே டக்கு டக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் ஃபோன் அடித்து அப்புறம் டைமண்ட் பாபுக்கிட்ட ஒரு வார்த்தை நீங்கள் பேசுங்கன்னு சொல்லி அப்புறம் அவருக்கும் ஃபோன் பண்ணி நான் பேசினேன் சார் இது என்ன சார் இருக்குது எப்படி நடத்தீங்க நீங்கள் உடனே எல்லா வேலையும் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இதில் ஒன்றுமே யோசிக்காதீங்க நாளைக்கு இது பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் வந்து அவ்வளோ இது எடுத்துக்கிட்டது காரணம் என்னென்னா 
நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் நம்மளை நம்பி ஆந்திராவிலேருந்து வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் படம் எடுக்கிறா இருக்கும்போது அவருக்கு நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா எவ்வளோ தூரம் கை கொடுத்து நம்ம அரவணைச்சிக்கோணும் ஸோ அவரை கஷ்டப்படுத்துகிறமே அப்படிங்கிறது ரொம்ப மனசுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நம்மங்கிறது நான் அப்படின்னா நான் மட்டுமே இல்லை ஒரு தடவை லண்டன் டு பாரிஸ் ஃபேமிலியோடு எல்லாம் ட்ரிப்பு போனப்போ லண்டன் டு பாரிஸ் போகும்போது ஃப்ளைட்டில் போனால் ஒரு மணி நேரம் தான் அதை விட நீங்கள் இந்த ஹூவர் கிராஃப்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதில் போனீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் போகிற வழியெல்லாம் சைட் சீங் பார்த்துட்டு போகிறேன் அதில் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து மறுபடியும் பாரிஸ் போகிற வரைக்கும் சைட் சீங் எல்லாம் பார்த்துட்டு போகலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதுனால அதே மாதிரி நாங்கள் போனோம் அந்த ஹூவர் கிராஃப்ட்டை முடிஞ்சு அடுத்தது வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் அந்த பாரிஸ் சிட்டிக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு அப்போ நாங்கள் எல்லாம் பஸ்ஸில் தான் போகணும் அங்கேருந்து பஸ்ஸு புக் பண்ணி தாங்க நாங்கள் ஏறிட்டோம் ஏறி உட்கார்ந்ததுக்கப்புறம் வண்டி எல்லாம் இதானதுக்கப்புறம் டிரைவர் வண்டி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணும்போது ஒரு லேடி அவசரமாக ஓடி வந்து கதவு மூடுற கதவை கரெக்டாக கை வச்சு நிறுத்திட்டு ஒரு லேடி ஃபாரின் லேடி அப்போ இவன் கண்டக்டர் இல்லை சீட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இல்லை அப்படின்னா அவங்க ஒரு கனெக்டிங் ஃப்ளைட்டு பாரிஸில் போய் வேறு நாட்டுக்கு ஜெர்மனி மாதிரி ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு போக வேண்டியவங்க அவங்களுக்கு ஃப்ளைட் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால எப்படியாவது இதில் தான் போய் ஆகணும்னா இப்போ இந்த பஸ்ஸு விட்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா மறுபடியும் அடுத்த ஹூவர் காப்பிட்டுக்காக வந்து வேறு அது வர்றது வந்து அது கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் செவன் ஐயோ ஹவர்ஸுக்கு அப்புறம் ஆகும் அப்படிங்கும்போது அந்த அம்மா எப்படியாவது போயே ஆகணும் பாரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கெஞ்சினாங்க அவன் சீட்டே இல்லை முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்டக்டர் வந்து என் வேலை போயிடும் ஏன்னா அவனுடைய டியூட்டி அவன் இப்போ மாற்றி கீட்டி பண்ணி ஒரு ஆள் இது பண்ணான்னா அது சரியாக வராது சரியாக வராதுன்னா அவன் எப்படியாவது நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கீழே கூட உட்காந்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படிங்கிறான் ஏன்னா கனெக்ஷன் ஃப்ளைட்டு மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்க கீழே உட்காந்து வந்தால் அம்மா நீ கீழே உட்காந்துட்டு வந்தீங்கன்னா சீட்டில் உட்காராமல் கீழே உட்காந்து வந்தால் வழியில் செக் பண்ணி பிடிச்சிட்டாங்கன்னா எனக்கு ப்ராப்ளம் அதனால் அப்படி நான் கீழே உட்காரதுக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அவங்க அழுகிற மாதிரி ஆகிட்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க ப்ளீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க அப்புறம் நான் சரி கீழே உட்காந்தா தானே செக்கிங் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து பார்த்தா பிடிச்ச ஏதாவது கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் கண்டக்டர் கூப்பிட்டு சொன்னேன் என் பொண்ணு சரண்யா வந்து நான் மடியில் உட்கார வச்சுக்கிறேன் அவளுக்கு டிக்கெட் எடுத்துருந்தேன் அந்த சீட்டில் அவங்கள கூப்பிட்டு உட்கார வச்சிடலாம் அப்படின்னு த்ரீ ஹவர்ஸ் நான் என் பொண்ணு தானே நான் மடியில் உட்கார வச்சுக்கிறதுல என்ன இருக்குது அதனால் அவங்கள சீட்டில் உட்கார வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ளீஸ் அவங்க ரொம்ப அழுகிற மாதிரி இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் எல்லோரும் பஸ் இருக்கவங்க எல்லாம் பார்த்துருக்காங்க அப்புறம் கண்டக்டர் ரொம்ப யோசனை பண்ணி சரின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு அப்புறம் சீட்டில் உட்கார வச்சாங்க அப்புறம் அந்த மாதிரி ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணெல்லாம் தொடச்சி அப்படி உட்காந்து வண்டி மூவ் ஆகும்போது அதெல்லாம் என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அதில் ஒரு லேடி ஃபாரின்ல லேடி யூ ஆர் ஃப்ரம் இந்தியா அப்படின்னாங்க எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது என்னென்னா ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் சாதாரண ஒரு விஷயம் அந்த அம்மா வந்து சாதாரணமாக தேங்க்ஸ்னு சொன்னாமல் யூஆர் ஃப்ரம் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அப்போ தான் அவ்வளோ ஒரு மரியாதை நம்ம இந்தியாவுக்கே நம்ம ஒரு மரியாதை வாங்கி கொடுத்துட்டோம் ஏன்னா நாம் நம்ம மட்டுமே இல்லை நம்ம நம்ம குடும்பம் இருக்குது நம்ம ஊர் இருக்குது நம்ம மக்கள் இருக்காங்க நம்ம மாநிலம் இருக்குது நம்ம நாடு எல்லாமே நீ ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் ஒவ்வொரு நாடே இருக்குது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு பொறுப்புகள் இருக்குது ஸோ அப்படி அது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது அப்படி இருக்கும்போது இந்த ப்ரொடியூசர் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அங்கேருந்து வந்து டபுள் லாங்குவேஜில் படம் எடுக்கலான்னு சொல்லி சொல்லும்போது அவரை வந்து தப்பான விதத்தில் வந்து இது பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷனே நடக்குமா நடக்காதாங்கிற அளவுக்கு இங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து அப்படி ஒரு அவரை க நட்டாத்தில் விட்டாங்க அப்படிங்கும்போது என்னால் தாங்கி முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அதில் தான் அதுக்கப்புறம் நான் விஜய் முரளிகிட்ட அவர்கிட்டையும் பேசிவிட்டு பாபுகிட்டையும் பேசிவிட்டு அவர் எப்படியாவது இந்த ஃபங்க்ஷனை படலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் வந்து அவசர அவசரமாக பேசி அரேஞ்ச் பண்ணோம் விஜய் முரளிக்கு நன்றி ஆனால் அதே நேரத்தில் விஜய் முரளி பற்றி பேசும்போதெல்லாம் நினைக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அவரை பார்க்கும்போது ஒரு கதை ஞாபகம் வரும் என்னென்னா ஒருத்தனுக்கு மூளையில் ஏதோ ஒன்று கொஞ்சம் சரியாக இல்லை ஏதோ ஒன்று
ரெண்டு ஒரு வருஷம் கழித்து அப்புறம் மறுபடியும் அந்த ஆளை பார்க்கும்போது ஐயோ மூளை இங்கே நான் எடுத்துகிட்டு வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு நீ பாட்டு போயிட்டே இங்கேயா போனேன்னா இல்லை அதை வேலை இருந்தேன் என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அப்போ அவர் சொன்னார் இல்லை இல்லை இன்று ஒரு தகவல் டெய்லி சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் அந்த வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் யாருன்னா தென்கட்சி சாமிநாதனுடைய ஒரு மேட்ரு அது என்னன்னு தெரியல இவரை பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு இவர் தான் புறப்பட்டு வந்த ஆளுங்கிற மாதிரியே எனக்கு ஒரு சின்ன ஃபீ ஏன்னா அவர் மீட்டிங்கில் பேசும்போது பிடிக்கும்போதெல்லாம் எனக்கு இந்த கதை ஞாபகம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் மறந்து வச்சுட்டு போயிட்டு அப்புறம் மறுபடி அந்த மாதிரி ஆனால் அவர் வந்து நான் என்ன எதிர்பார்த்து இது நல்லபடியாக நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே இவர் என்னால் முடியும் அப்படின்னு நினச்சேன் அது வந்து என்னென்னா இது டோட்டல் பத்திரிகையாளர் எல்லாத்துக்கும் சார்பாக அவருக்கு வந்து இந்த நன்றி தெரியும் ஏன்னா நம்ம நம்பி வந்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதே மாதிரி வந்து இங்கே பேசும்போது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அந்த தமிழில் எப்படியாவது பேசணுமே அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி எடுத்து முதல் நாள் ப்ரொடியூசர்லேருந்து ஆரம்பித்து எனக்கு சரியாக வராதுனால எப்படியோ தெலுங்கு தமிழ் எல்லாம் கலந்து கிடந்து அவர் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லி எல்லாருக்கும் அவர் பட்ட கஷ்டத்தை அது இது எல்லாம் சொல்லி அவர் பேசினார் அதுக்கப்புறமா வந்து அவர் எழுதி வச்சுக்கிட்டு அது இங்கிலீஷில் எழுதி வந்து நம்ம ஹீரோ அவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவர் வந்து அது எப்படியும் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லி ஆகணும் எல்லாத்துக்கும் பேசி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப சிறப்பாக பேசினார் அதுவும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதே மாதிரி நம்ம மியூசிக் டேரக்டர் அங்கே இருந்ததுன்னு நினச்சா இல்லை இல்லை இங்கிருந்து தான் போயிருக்காரு அங்கே அப்படின்னா ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் கூப்பிட்டு அவர் படம் பண்ணி நல்லா பண்ணுவாருன்னு நம்பிக்கையோடு ஒன்று செய்யும்போது அங்கிருந்து வந்தாலும் நம்ம மரியாதை கொடுத்து செய்ய வேண்டாமா ஸோ அதனால் துளசி அவர்கள் பேசும்போது எல்லாரும் அம்மா அம்மா துளசி அம்மா துளசி அம்மா எனக்கு துளசிங்கிறது அந்த பொண்ணா இது நோண்டு பொண்ணாக பார்த்தது அந்த சங்கரா பண்ணுறது அதே மைண்டில் கோடி என்ன அம்மா ஆன மாதிரி எனக்கு மைண்டுக்கே வரமாட்டேங்குது ஏன்னா ரொம்ப நாள் நான் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் ஒரு கேப் ஆகிப்போச்சு கேப் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி ஷூட்டிங்லாம் அங்கே இங்கேயும் பார்க்கும்போது இன்னும் எனக்கு மைண்டில் வந்து அந்த படத்தில் நடித்த சீனுங்களே தான் மைண்டில் வந்துருக்கு அதனால் இன்னும் அதே மாதிரி தான் நான் பாட்டிருக்கேன் அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசினாங்க எனக்கு ரொம்ப அது ரொம்ப டச்சிங்க என்னென்னா இந்த ப்ரொடியூசர் அவர் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு பொண்ணு பணத்துக்காக வந்து ஒரு பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக வந்து வச்சுருந்த பணத்தை வச்சு இந்த படம் விசப்பரிச்சையான ஒரு சமாச்சாரம் அதை அவர் செஞ்சுருக்கவே கூடாது ஆனால் தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ அதுவும் இப்போ நல்ல வசதியாக இருக்கிற ஆள் வந்து எதாவது எடுத்தால் இது விட்டால் கூட வேறு ஒன்றில் பிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவர் ஏற்கனவே ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வேலை பாட்டிருக்கு அவர் எப்படி இப்படி ஏமாந்து இப்படி வந்து இதில் உள்ளே வந்து காலை வச்சாருன்னு எனக்கு புரியல இந்த சினிமா அது வந்து எப்படின்னா அது மேலே ஒரு லைஃப் இருந்தால் தான் இதெல்லாம் பண்ண வைக்கும் அதனால் எப்படியாவது போட்டது பிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட டபுள் லாங்குவேஜில் வந்து இது பண்ணார் அதுக்கு உண்டானதை வந்து நம்ம சலபதி ராவ் அவர் வந்து டபுள் லாங்குவேஜில் வந்து அவர் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்து நான் அன்னைக்கு செம்பின்னு சொல்லி ஒரு படம் அந்த படம் ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டு போட்டு உடனேமே எல்லாம் கிளாப்ஸ் அடித்தாங்க ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபி அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது இதுலேயும் அதே அளவு கைதட்டுற அளவுக்கு அந்த ஃபஸ்ட் ஷார்ட் எடுத்துணி இதில் போட்டது வந்து அந்த லொக்கேஷன் வந்து அவ்வளோ சிறப்பாக இருந்தது ஸோ இந்த படத்தில் வந்து அவர் ஒரு பட்ஜெட்டு படமாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல கேமராமேனு டைரக்டர் அவங்களாம் என்ன லைக் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி எடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செலவானாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு கேரளா அங்கே இங்கேன்னு எல்லா இடத்துக்கும் அவர் சுற்றி இந்த படத்துக்காக வந்து அவர் செலவு பண்ணியிருக்காரு ஸோ நான் வந்து பெருசாக இதில் ஒன்றுமே பண்ணலை என்னை வந்து நடிக்கணும்னு சொல்லி கேட்டாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டு ரெண்டு நாள் தான் நடிக்கணும் அப்படின்னாங்க ரெண்டு நாள்னா ஒரு நாள் இங்கே எடுத்தாங்க ஒரு நாள் பாண்டிச்சேரிக்கு போய் எடுத்தாங்க இப்போ நினச்சி பார்க்குறேன் நான் என்னென்னா பாண்டிச்சேரியிலே அன்னையோட முடியுது பூசணிக்காய் உடைக்கிறாங்க என்னோடய ஷூட்டிங்கோட முடியுது அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம வந்து நைட்டு ரெண்டு மூணு மணிக்கு மேலே வந்து படுத்து காலையில் பதினோரு மணிக்கு எந்திரிக்கும் போது தான் நம்ம சென்னை கலைவாணர் விவேக் போயிட்டாருன்னு ஃபோன் வந்தது இந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்புறம் ஏதோ ஒரு விட்டாங்க எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அன்னையிலேருந்து படம் முடிஞ்சு போச்சு இன்றைக்கி வரைக்கும் பாருங்கள் இவ்வளோ நாள் ஆகிருக்குது ஸோ இன்றைக்கி கரெக்டாக கிரகண
எப்படி என்ன செலவாச்சு என்ன தெரியல துளசி எல்லாம் அவ்வளோ தூரம் அவங்க வான் பண்ணி சொல்லியும் கூட வந்து அவர் எரியாமையே எப்படி எப்படியோ எப்படி எப்படியோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து செலவு இழுத்துட்டு போயிருக்குது ஸோ இருந்தால் கூட வந்து அவர் வந்து எப்படியாவது இதில் கரை ஏறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படம் நல்லா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்திப்போம் ஆனால் அப்படி ஏதாவது கொஞ்சம் கையை கடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது வந்தால் கூட அவங்க சொன்னாங்கள்ல உங்கள் பொண்ணு கல்யாணம் நல்லா நடக்கணும் அதுக்கு நாங்கள்லாம் மறுபடியும் தமிழில் ஏதாவது உங்களுக்கு பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அது நல்லா வளர்ந்து ஏதாவது பண்ணோம் ஓகே அதனால் நீங்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கலாம் ஸோ எனக்கு எல்லாருமே அதை வந்து அவங்களுக்கு அவருக்காக ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஏன்னா அவருடைய நல்ல மனசுக்கு வந்து அவர் எல்லாத்துக்கிட்டையும் அந்த அளவு பழகியிருக்காரு இந்த படம் நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு செஞ்சுருக்காரு ஸோ படத்தில் வேலை பார்த்தோம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கேமராமேன்லேருந்து அந்த இது பாட்டு எழுதுனவங்க நம்ம முத்துச்செல்வன் பாட்டு எழுதின ஆளுக எல்லாருமே டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே இந்த படத்தில் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஏன் இது வந்து தடங்கல் ஆகி போச்சுன்னு சொன்னோம்னா கொஞ்சம் நேரம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஒரு கிசு கிசு போய்கிட்டே இருக்குது அது வந்து இன்றைக்கி நான் சொல்கிற பத்திரிகையாளர்கள தலைப்பு செய்தியாக இருக்குது அந்த கிசு கிசு என்னென்னா இந்த ரெட் ஜெயிட்னால் ரொம்ப இடைஞ்சல் அப்படிங்கிறது தான் அது என்னென்னா எதை பார்த்தாலும் ரெட் ஜெயிண்ட்டு அவங்க விட்டால் வேறு யாருமே கிடையாது எல்லா படமும் ரெட் ஜெயிண்ட்டு தான் வளைச்சி போட்டிருக்காங்க உதயநிதி அவங்கனால தான் வந்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இது வந்து எப்பவுமே சொல்லிக்கிட்டு நானும் காது படம் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னா ரெட் ஜெயிண்ட் அப்படிங்கிற பேரை வந்து நிறையா பேர் மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு உண்மை ஏன்னா அந்த ரெட் ஜெயிண்ட்னால் வந்து எவ்வளோ ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது எத்தனை படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல அது உண்மையும் அதுதான் ஏன்னா எங்கிட்டயே நிறைய பேர் வந்து சார் அவங்கள எப்படியாவது கொஞ்சம் படம் பார்க்குறதுக்கு உதயநிதி சாரோ இல்லை ரெட் ஜெயிண்ட்டில் யாராவது வந்து படம் பார்க்குறதுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு என்னென்னா அவங்க பார்த்து அவங்க வாங்கிட்டாங்கன்னு அப்படி அந்த பேனர் இருந்தாலே படம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து க்ரௌடு வரும் படம் நல்லபடியாக வந்துடும் அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பிக்கையோட எல்லாரும் போய் அவங்ககிட்ட நின்றுருக்காங்க க்யூ நின்றுருக்காங்க அதே மாதிரி இன்றைக்கி நிறைய படங்கள் வந்து சக்ஸஸ் அவங்க ரிலீஸ் பண்ண படங்கள் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு என்னென்னா அவங்கங்கும் போது எந்த தப்பு தண்டாமல் இல்லாமல் கரெக்டாக காசு ப்ரொடியூசர்கிட்டலாம் வருது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கிட்ட வருது ப்ரொடியூசர்களுக்கு காசு வருது அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறதுல சாதாரண படங்களாக இருந்தால் கூட படத்தில் ஸ்டப் இருந்ததுன்னா அவங்க ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த படம் மிகப்பெரிய கலெக்ஷனையும் கொடுக்குது இதெல்லாம் நான் வந்து இப்போ பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு படங்கள் இப்போ கடைசி படம் கூட இவர் அகோ அவரது கூட லவ் டுடே அவர் தான் அவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் அவ்வளோ பெரிய ப்ரொடியூசர் ஆனால் அவர் வந்து ரெட் ஜெயிண்டில் கொடுத்து அது ரிலீஸ் ஆகி சிம்பிளான பட்ஜெட்டில் தான் எடுத்திருக்காங்க சிம்பிளான பட்ஜெட்டில் அதை தாண்டி மூணு நாள் ஏன்னா இப்போ சினிமாவே நல்லா இருந்துட்டு இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நான் கொஞ்சம் நாள் சினிமா பார்க்குறதுக்கு தேட்டருக்கு போக முடியாத அளவுக்கு வெவ்வேறு வேலைகள் சங்கம் அது இது இருந்தது இதுக்கப்புறம் இப்போ படம் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தேன் காந்தாரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் பார்த்தேன் அதுவும் அவ்வளோ பெரிய கலெக்ஷன் சம்பாதிச்சு அவ்வளோ நல்ல படம் பெரிய மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு படம் அதுக்கப்புறமா பார்த்து இந்த படம் லவ் டுடே பார்த்தேன் அதுக்கு முன்னால் ஒரு படம் நித்தம் ஒரு வானம்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் இப்போல்லாம் வந்திருக்கவங்க எல்லாமே யங் ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஒரு அளவுக்கு ரீசனபிளாகவே படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான சூழல் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து இவருடைய படம் அப்போ வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து மற்ற நேரத்தை விட இந்த நேரத்தில் வர்றதுங்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் அதனால் இவருக்கும் ரெட் ஜெயின் மாதிரி ஏதாவது ஒரு நல்ல கம்பெனிகள் அப்படின்னு சொல்லி வந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவர் ஓடிட்டி அதில் அதில் ஏதாவது ரிலீஸ் பண்ணும்போது அவர் போட்ட காசு எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ரெட் ஜெயிண்ட்டுங்கிறது வந்து நிறைய பேர் தப்புந்தவரமாக ஏதோ வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ ஒழிய உண்மையிலேயே அவங்க வந்து சினிமாவுக்கு வந்து எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொரு பக்கம் செய்திகள் வருது இல்லையா என்னென்ன மோசமாகவும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதே நேரத்தில் பாதிக்கப்படுறவங்க உண்மையாகவே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் இப்படியெல்லாம் கரை ஏறினாங்க இந்த அவங்கக்கிட்ட கொடுத்ததுனால எந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட்டு அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ இங்கே இவருக்கு வந்து இது சில இடைஞ்சல்கள் அதை சொல்லி
அந்த ஹீரோ ஹீரோயின் எல்லாருமே ஏன்னா துளசி எல்லாமே நடிச்சிருக்காங்க இவங்க எல்லாமே நடித்தது நான் வந்து படத்துறாங்க கிளிப்பிங்ஸ் நான் பார்க்கும்போது தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா நான் போகும்போது எங்களுக்கு கிளைமேக்ஸில் துளசி அவங்களோட காம்பினேஷன் ஜேபி அவர்கள்லாம் இருந்தார் ஒன் டே இங்கே முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பாண்டிச்சேரியில் போய் ஷூட்டிங் எடுத்தோம் ஸோ ரொம்ப சிரமப்பட்டு ரொம்ப செலவு பண்ணி இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காரு ஒரு ப்ரொடியூசர் முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி அது மியூசிக் டேரக்டர் அழகாக சொன்னார் ஏன்னா ப்ரொடியூசர் நல்லா இருந்தால் தான் மற்றவங்க எல்லாமே நல்லா இருக்க முடியும் அதனால தான் அந்த காலத்தில் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆகட்டும் நடிகர் தலைவர் சிவாஜி சார் ஆகட்டும் இந்த ப்ரொடியூசர்களை மட்டும் முதலாளி முதலாளின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து அப்படி பேர் சொல்லி அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரிலாம் அந்த ப்ரொடியூசர்களை வந்து அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறது ஸோ அவர் மியூசிக் டேட்டு சொல்லும்போது தான் சொன்னார் அவங்க நல்லா இருந்தால் தான் மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்க முடியும் மற்ற டெக்னீஷியன் நல்லா இருந்தால் தான் எல்லாருமே நல்லா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜேந்திர நான் எப்போவோ அன்னைக்கு பேசுனது வந்து இன்னைக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் உண்மையிலேயே அவர் சொன்னதில் வந்து வட்டி கொடுறது ஒரு தொழில்னு பண்ணிவிட்டு அந்த வட்டிக்கு வாங்காமல் இருந்தால் அப்புறம் எதுக்கு அந்த தொழில் பண்ணணும் ஆனால் அவர் பாருங்கள் சொல்லி புலம்பிட்டு இருக்கார் எங்கிட்ட சொல்லி அது அதில் ஒன்று ஒன்று ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்க முடியாதவங்களை விட்டார் அவர் அவங்கள பற்றி ஒன்றும் சொல்ல கொடுக்காம ஏமாத்தும் நினைக்கிறாங்க பாரு அவங்கள பற்றும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு பரவாயில்ல சார் உங்களுக்கு வந்து இதில் போனால் இங்கே இப்படி போச்சுன்னா வேற ஒரு இடத்துல நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல சில்குன்னு அந்த மாதிரி வேறு எதுலையாவது உங்களுக்கு அதுக்கு உண்டானதை தான் கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு நல்ல மனசு உங்களுக்கு நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு எதாவது வர்றாருன்னு சொன்னோம்னா இப்படி ஐயாயிரம் ஐயாயிரம்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட வாங்கி எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய ஃபங்க்ஷனுங்களில் வந்து நிறைய லேடிஸு கஷ்டப்படுறவங்க அவங்க இவங்கன்னு அவங்கள வச்சு தான் வந்து இவர் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதனால் அந்த நல்ல மனசுக்கு அவர் போய் ஆ அதான் எந்த அளவுக்கு அவர் இல்லைங்க உங்களை ஏன் ஜெயிக்க வச்சாங்கன்னா இதெல்லாம் பின்னால் இருக்குது இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு ஜெயிக்க வச்சாங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஜெயிக்க வைப்பாங்களா என்ன அதனால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அது வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து யூடியூப் கதாநாயகனாக பேர் எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியாது உங்களுக்கு வந்து ஒரு மரியாதை வந்துட்டு இருக்காது ஸோ அந்த மரியாதை வந்து உங்களுக்கு என்னென்னைக்கும் தக்க வச்சுக்குங்க நீங்கள் ஸோ அதனால் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு இந்த படத்தை வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ உன்னே என்னை மாற்றும் காதலை இந்த படத்துக்கு வந்து தமிழில் தெலுங்கில் ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் எடுத்துருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் பத்திரிகையாளர்கள் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணி அவங்கள எப்படியாவது இந்த படம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன் ஏன்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் அவர் நல்லா இருந்தார் ஏன்னா சினிமா மேலே எவ்வளோ லைஃப் இருந்திருந்தால் அவர் கையிருப்பு பெரிய ஒன்றும் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜராக வேலை பார்த்தவர் கையிருப்பு பூரா கல்யாணத்துக்குன்னு வச்சுருந்தா அதை போட்டு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னோம்னா அந்த சினிமா ஆர்வம் எந்த அளவுக்கு இருந்தால் அவர் இதில் வந்து இது பண்ணியிருப்பார் அப்படிங்கிறது பாராட்ட முடியுது ஸோ அந்த ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும் மீண்டும் மீண்டும் அவர் நிறைய படங்கள் எடுக்கணும் தமிழ் படங்களும் நிறையா எடுத்து இங்கே இருக்கவங்களுக்கு நிறைய வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு எல்லோரும் சார்பாகவும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கு முறைய சாதனை செல்வன் தமிழ் திரை உலகை கதையாலும் திரை கதையாலும் வசனங்களாலும் நடிப்பாலும் ஒரு புரட்டி போட்ட ஒரு இயக்குனர் அருமை சகோதரர் பாக்யராஜ் அவர்களே என் அன்பிற்குரிய இந்த படத்தில் இணைந்து பணியாற்றிய அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் ஈரோ ஹீரோயினி மியூசிக் டைரக்டர் பாடல் எழுதியவர் அந்த துளசி அம்மா துளசி உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தெய்வபக்தி வாய்ந்தது என்றாலும் திரை உலகத்து குழந்தை நட்சத்திரமாக இருந்து சங்கராபரணம் அதில் இருந்து இன்ன வரைக்கும் அந்த சினிமா தொடர்பு விடாமல் வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து திரை உலகத்திலும் மகிழ்ச்சியாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிற துளசி இந்த படம் எப்படி எடுக்க வேண்டும் சிக்கனமாக என்பது வழிகாட்டி இருக்கிறார் இன்னை நான் சினிமாவில் அதான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னை நம்பி யாருனா வந்தால் பத்து காசு கூட நான் வாங்கிறதில்ல எனக்கு ஏழு எட்டு படத்துக்கு கைட் பண்ணிட்டேன் சிக்கனமாக ஒரு கோடியில் ஒரு படம் எடுக்கலாம் சாதாரணமாக ஆனால் அது ஒரு எழுபத்தஞ்சு லட்சத்தில் எப்படி எடுக்கலாம் ஏன்னா சினிமாவில் பணத்தை கொட்டிட்டா எடுக்க முடியாதுங்க வராதுங்க 
அதனால் ஜாக்கிரதை அப்படின்னு எது செலவுக்கு தேவையோ அதை கொடு அந்த செலவு குறைக்காத இந்த செயற்கையான செலவுகள்னு சில இயக்குநர்கள் வச்சிருவாங்க அதுக்கெல்லாம் விட்டு கொடுக்காத ஆயிரம் பிரச்சனை வரட்டும் நாங்கள் இருக்கிறோம் தயாரிப்பால் சங்கம் விநியோக சங்கத்தில் அதனால் அதுக்கெல்லாம் விட்டு கொடுக்காதீங்க நியாயமான செலவுகளை பண்ணித்தான் தேரணும் டெய்லி காசை கொடுத்துருங்க நடிக்கிறவங்களுக்கு வேலை செய்கிறவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபான்றது எழுநூத்தம்பது கொடுத்தா வாங்கிக்குவாங்க ஏன்னா அந்த பணத்தை அவங்க வீட்டில் அன்னைக்கு அடுப்பேறினோம் சாப்பிடணும் இதை நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா இல்லை ஆயிரத்தி ஐநூறு வாங்கிக்கின்னு ஒரு மாதம் அலைய விட்டிங்கன்னா அதை ஏற்க மாட்டாங்க ஆக நான் என் படம் ஒன்பது படமும் அன்னைக்கே செட்டில் வவுச்சர் கழித்து போட்டுடணும் குறைச்சி தான் கொடுப்பேன் ஆயிரம்னா எழுநூத்தொம்பது தான் கொடுப்பேன் அதனால் எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மிஞ்சும் ரிலீஸ் நேரத்தில் எனக்கு கஷ்டப்பட்டது இல்லை ஏன்னா நான் வட்டிக்கு வாங்கினதில்ல மொத்தம் நான் சேர்த்து வச்ச பணம் எனக்கு ஃபைனான்சர் யாருன்னே தெரியாது ஆக அதனால் சிரமம் இல்லாமல் படத்தை ரிலீஸ் பண்ண லாஸ் ஆனு நிறைய லாஸ் வந்தது என் பணமாக இருந்தாலும் நான் கஷ்டப்படலை பாக்யராஜ சார் கூட ஒரு முறை ஏதோ பதிமூணு பதினாலு கோடி வட்டி கொடுக்க கடன் கொடுத்துருக்கேன்றாரு அது எப்படி இத்தனை படத்தில் லாஸ் ஆகிருக்காரு அப்புறம் எப்படி பதினாலு கோடி வந்ததுன்னு ஒரு கொஸ்டின் இதே மேடையில் போயிட்டார் அது எனக்கு பதில் சொல்லணும் சொல்லணும் ரொம்ப நாளாக ஏன்னா அவர் நல்ல மனசோடு தான் கேட்டார் சார் நான் லாஸ் ஆனதெல்லாம் உண்மை சார் டோட்டலாக மூணு கோடி ரூபாய் எழுந்திருக்கேன் சின்ன படம் பெரிய படம் சின்ன படத்தில் சில லட்சங்கள் தான் லாஸ் பெரிய படம் எடுத்தேன் பெரிய பல கோடிகள் லாஸ் அந்த கடன் எல்லாம் நான் ஏற்கனவே வாத்தியார வேலை பார்த்து ஷிஃப்ட் ஸ்கூல் எனக்கு பதினெட்டு வருஷம் ஸ்கூல் டீச்சர் கார்பரேஷன் ஸ்கூல் சென்னை அரணால் ஸ்கூல் மத்தியானத்துக்கு மேல எனக்கு ஒரு சைக்கிள் இருந்தது அந்த சைக்கிளில் கட்பிஸ் மார்க்கெட்டு போய் ஹோல்சேலில் துணிகள் வாங்கி என் சைக்கிள் எடுத்துட்டு மவுண்ட் ரோடு வருவேன் அங்கே இருக்க பேங்க் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் எல்லாருக்கும் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் துணி கொடுப்பேன் மாதமான வசூல் பண்ணுவேன் அந்த அப்படி அப்போ வாழ்க்கையை நடத்தி குழந்தைகளை காப்பாற்றி வந்தேன் பிறகு பணம்லாம் சேர்த்து படம் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் எடுத்த உடனே கொஞ்சம் நல்ல லாஸை வந்தது லாபம் வந்தது கடைசியில் லாஸ் வந்தது அதை அந்த அனுபவம் துணி வியாபாரம் பண்ண பாருங்க அதை இப்போ மறுபடியும் ஆரம்பித்து கே ஆர் சில்க் கே ராஜன் சில்க் ஹோல்சேல் பண்ண பேல் பேலாக வாங்கி மாற்றினேன் அப்படி ஒரு ஆறு வருஷம் பண்ணதில் ஒரு பணம் எனக்கு வந்தது அந்த பணத்தோட என் மீது நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு மூணு நபர்கள் ஆறுக்கு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு கோடி ஒரு கோடி மூணு கோடி என்னது ஒரு மூணு கோடி ஆறு கோடியை வச்சு தான் சினிமாவுக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த ஆறு கோடி தான் நாலு வருஷம் வட்டி வரல ஃபோர் இயர்ஸ் சார் வட்டி கொடுக்கல சார் யாரும் இப்போ உடம்பு சரியில்லாம ரெண்டு வருஷம் இருந்தேன் சொன்னேன் மருந்து வாங்க காசு கிடையாது சார் ஏன்னா கொடுக்கவே இல்லை யாருமே நான் கொடுத்ததெல்லாம் சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏன்னா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அவங்க கொடுத்துருவாங்க அதில் ஒரு மூணு பேர் தான் மோசடிக்காரன் மன்னாதி மன்னர்கள் பல பொறுப்புகள் இருக்கானுங்க அந்த மன்னாதி மன்னர்கள் எனக்கு ரெண்டே முக்கால் கோடி தரணும் நாலு வருஷம் வாங்கின நாளில் இருந்து வட்டி இன்ன வரைக்கும் கொடுக்கல இன்னொரு சப சகதிகள் பாண்டியர்கள் ஒன்னே கால் கோடி கொடுக்கணும் இன்ன வரைக்கும் கொடுக்கல இன்னும் இன்னும் சில அவங்கெல்லாம் பணம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்கள சொல்லவே மாட்டேன் மோசடி பண்ணோன்னு வாங்குறான் பாரு அவனை மட்டும்தான் மேடையில் கொஞ்சம் மறைமுகம் சொல்லுவேன் ஏன்னா வேற யாரும் திரும்பி அவனுக்கு பணம் கொடுத்துடக்கூடாது நான் கொடுத்து ஏமாந்ததோடு போதும் மற்றவங்களையாவது காப்பாற்றி ஆகணும்னு தான் நான் இப்போ அந்த சில பேர்கள் மட்டும்தான் மற்றல்ல சின்ன ப்ரொடியூசர் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது வரும் ஆகவே அதுதான் சார் ரகசியம் இதில் மூணு கோடி வெளியாள் வெளியாடு பணம் இருக்கு ரெண்டு வட்டி அதை நான் திருப்பி வட்டி கட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஆக அது வேற அது சார் இருக்கும்போதே ஒரு பதில் சொல்லணும் முடிவு பண்ண ஏன்னா வெளியில் என்ன ஆகுன்னா வேறு வேறு மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிடுவாங்க எனக்கு சில விரோதிகள் இருக்கானுங்க இப்போ துளசி பக்கத்தில் நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அது ஏதாவது ஃபோட்டோ எடுத்து வெளியில் போடுவாங்க ஒருத்தர் ஐயோ துளசி ஆச்சரியப்படுவானா ஒரு 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 அவர்கள்லாம் பயில்வார்கள் அவர்கள்லாம் பயில்வார்கள் பயில்வான்கள் அப்படி பொய்ய சொல்லி தெரிய அப்படி பொய்ய சொல்லி தெரியறானுங்க செக்ஸி வியாபாரிகள் அது அது இல்ல இல்ல இதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்ல நமக்குள்ள நிறைய டிஸ்டன்ஸ் துளசி துளசி மேடம் 
எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் ஆனா அதை கட்டி கிராஃப் பண்ணி அதுக்காக நான் ஜாக்கிரதையா இருந்துகிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருந்தேன் சரி ஓடினா என்ன பண்ணுவார் ராஜனை விட்டு ஓடினார் ராஜனுக்காக உட்கார்ந்தார் எப்படி ஒன்னா பண்ணுவாங்க இது நகைச்சுவைக்காக சொன்னேன் ஏன்னா இந்த முரளி பய தான் அவன் சில கதைகள்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பான் அதனால ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு இன்னை நிகழ்ச்சி தம்பி தம்பி சந்திரமோகன் ரெட்டி அவரு தெலுங்கர் ஆனால் தமிழ் பேச வேண்டும் என்று நினைத்து தெலுங்கும் தமிழும் கலந்து ஒரு இனிமையாக இருந்தது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது மனம் திறந்து பேசினீர்கள் குடன் உழைத்த அத்தனை பேருக்கு நன்றி தெரிவித்தீர்கள் அத்தனை பேரு நன்றி நன்றி தெரிவித்தீர்கள் பாரதியார் பாடல் ஒன்று சிந்து நதி மிசை நிலவினிலே சேர நன் நாட்டிளம் பெண்களுடனே சுந்தர தமிழில் பாட்டு செய்து தோணிகள் ஓட்டி விளையாடுவோம் ஆக அந்த இந்த சந்திர மோகனும் சரி அந்த ஹீரோ அந்த தம்பி அவன் நினைச்சிருந்தா ஆங்கிலத்தில் சொல்லியிருக்கலாம் ஆங்கிலத்தில் எல்லாமே பேசுகிற யாரும் அப்செக்ட் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னால் பிறப்பால் தெலுங்கர் அதை தமிழில் இங்கிலீஷில் எழுதி தமிழில் நன்றி சொல்லணும்னு நினைச்சார் பாருங்க தம்பி நீ வாழ்க நல்லா இருப்ப நீ தமிழ் ஹீரோ வர வேண்டும் இந்த படம் வர வைக்கும் இந்த படம் உன்னை வர வைக்கணும் இந்த பொண்ணு மட்டும் நான் வெறுக்கிறேன் இந்த ஹீரோயின் என்ன பேரு சொல்லு நீ சொல்லு கிருத்திகாவா கிருத்திகா சீனிவாஸ் அப்பா பேர் ஹீரோயின் என்னன்னா முதல்ல வாழ்த்தரன் குழந்தைய நம்ம தப்பா சொல்லக்கூடாது அது ஸ்ரீதேவி மாதிரியே இருக்கு வருங்கால தமிழகத்தின் ஸ்ரீதேவி அழகாக இருக்க நல்லா இருக்க இதே மாதிரி ஆடியோ பங்கு வரணும் இந்த படம் சக்சஸ் ஆகி ரெண்டு படம் போன பிறகு நோ ஐ கோம் நான் மூணு பட்டில் நச்சு நிற்கிறேன் அதுக்கு என்ன இன்னைக்கு டைம் இல்லை அது மட்டும் இல்லை நான் நடிக்கிற படத்துக்கு மட்டும்தான் வரும் இன்னொருத்தை எடுத்து வச்சுக்கோ அந்த படம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது நல்லா இல்ல போச்சுன்னு வச்சுக்கோ ஜனங்க என்ன திட்டு திட்டுது நீ நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாலும் நல்லா இருக்காது நீ சொன்னாலே நல்லா இருக்கு அப்படி சில நான் யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்ல தம்பி ஓவரா கை தட்டி வம்பு பண்ணாதீங்க நான் யாரையும் குறிப்பிட்டெல்லாம் சொல்ல சார் சும்மா ஒரு தமாஷிக்கு மத்தியான நேரம் நான் ஆக்சுவலா மூணு டு நாலு தூங்குற நேரம் என் சந்திரமோகன் தூக்கத்துக்கு எடுத்துட்டாரு நான் ஒரு அஞ்சு ரூபாய்க்கு ஆசைப்பட்டு வந்தேன் நான் மேடைக்கு போனா அஞ்சு ரூபாய் வாங்குறது அதே என் விநியோகம் ஜோசப் அந்த அஞ்சு ரூபாய் யாருக்காக இந்த கஷ்டப்பட்ட தூக்கத விட்டேன்னா என் விநியோகஸ்தர் பெரிய படங்கள்லாம் பண்ணி தோல்வியாகி இன்னைக்கு படம் கூட வாங்க முடியாம கோடி கோடியா உயர்ந்துருச்சு புண்ணியமா எம்ஜிஆர் ஒருத்தர் தான் புண்ணியமா சிவாஜி கணேசன் ஒருத்தர் தான் அவங்க படம் மிகப்பெரிய நடிகர்கள் சாதனை படைத்தவர்கள் அவங்க சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா பல பத்து படங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ஒன்னே லட்சம் ரெண்டு லட்சம் தான் எம்ஜிஆர் ஒரு லட்சம் ஒன்னே லட்சம் தான் வாங்கிட்டு இருந்தார் அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் தான் ஏத்துவார் ஒரு படத்துக்கு கடைசியில் அஞ்சு லட்சம் ஒன்று வாங்கினாரு அதுக்கப்புறம் எட்டு லட்சம் அம்பளம் வாங்கினார் அந்த அஞ்சு லட்சம் எப்படி வாங்கினார் தெரியுமா ஒளி விளக்குன்னு ஒரு படம் எஸ் எஸ் வாசன் எம்ஜிஆர் கிட்ட போறாங்க சார் எங்களுக்கு ஒரு படம் பண்ண ஜெமினி பிலிம் பண்றேன் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் சார் எம்ஜிஆர் கண்டிஷன் போடுறான் ஏன்னா அவர் முதலாளி முதலாளி தான் கூப்பிடுவார் கடைசி கால வரைக்கும் முதலாளி தான் ப்ரொடியூசர் சார் எங்களை காப்பாற்றியவர் என்று சொல்லுவார் எம்ஜிஆர் அப்ப என்ன கண்டிஷன் போட்டாங்கன்னா சார் எங்க படம் ஒளிவிலுக்கு நடிக்கிற வரைக்கும் நீங்க எந்த மீட்டிங் அரசியல் கட்சி கூட்டம் எதுவும் போகக்கூடாது ஃபைவ் மந்த்ஸ் இல்ல த்ரீ மந்த்ஸ் எங்களுக்கு டேட்டை கொடுத்து நடிச்சு முடிச்சுட்டு எங்க ஒன்னா போங்க அஞ்சு லட்சம் அவங்க பிக்ஸ் பண்ணாங்க எம்ஜிஆர் கேட்கல ஏன்னா அவருக்கு பிரமிப்பு அஞ்சு லட்சமா வாங்குறது ஒரு ஹீரோ அப்படின்னு பயந்தார் இப்ப ஐம்பது கோடி நூறு கோடி எல்லாம் வாரி ப்ரொடியூசர் கொடுத்துட்டு ப்ரொடியூசர் தெரு கோடியில் நிக்கிறான் அதே மாதிரி சார் சிவாஜி கணேசனுடைய தம்பி சண்முகம் 
அவர் தான் டேட் பார்ப்பார் குலமா குணமா மிகப்பெரிய வெற்றி குலமா குணமா மிகப்பெரிய வெற்றி கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் படம் அவர் ஒரு அற்புதமான டைரக்டர் நம்ம பாக்யராஜ் பின்னால் அந்த லைனுக்கு வந்தார் அப்போ குலமா குணமா அடுத்த படம் ஒன்று எடுக்கிற நடிக்கணும் சண்முகம் வந்து கற்பகம் ஸ்டுடியோக்கு வந்து சம்பளம் பேசுகிறார் முதலாளி போன படம் குலமா குணமா எழுபத்தஞ்சாயிரம் சம்பளம் கொடுத்தீங்க அண்ணனுக்கு அந்த படம் ஓஹோன்னு ஓடிச்சு இந்த படத்துக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் கொடுங்க சார் சிவாஜி கணேசன் சார் அவங்க தம்பி சண்முகனா டேட் பார்ப்பாரு சம்பளம் பேசுவாரு கற்பகம் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்து டைரக்டர் கோபாலகிருஷ்ணன் கிட்ட இருபத்தஞ்சாயிரம் ஏற்றி கொடுங்க முதலாளி முதலாளி அப்போ கே ஆர் ஜி சொல்றாரு காலை இப்படி காலை ஆட்டிக்கிட்டே இருப்பார் அவர் சிந்தனையாளம் பயங்கரமான சிந்தனையால சாரி சரி ஒரு அஞ்சு ரூபா போட்டு கொடுப்போம் யார் ஒரு ஈரோ சிவாஜி கணேசனுக்கு எழுபத்தஞ்சு முன்ன சம்பளம் அவர் இப்போ ஒரு லட்சம் கேட்கறாரு அஞ்சாயிரம் ஏற்றி கொடுக்குறேன்னு ஒரு மெதப்பா சொல்றார் அப்புறம் தொண்ணூறு ஆயிரம் சார் அந்த பேசும் தெய்வம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த படம் சேர்த்த தெய்வமா இல்ல பேசும் தெய்வத்துக்கு பின்னால குலமாக்கணுமா எனக்கு நினைவில் இந்த ரெண்டு படம் தான் வெற்றி படங்கள் அப்படிப்பட்ட ஹீரோக்கள்லாம் இருந்தவங்க அந்த படங்களுக்கு என்ன தெரியுமா என்எஸ்சி என்எஸ்சி என்ன தெரியுமா செங்கல்பட்டு நார்த் ஆர்காட் சவுத் ஆர்காட் பெரிய ஏரியா தமிழ்நாட்டிலே மிகப்பெரிய ஏரியாவுக்கு அப்படி மூணு லட்சம் நாலு ரெண்டு லட்சம் சம்பளம் வாங்கின அந்த ஹீரோக்கள் படம் என்எஸ்சி மூணு லட்சம் சார் எம்ஜிஆர் படம் இப்ப இருக்கிற ஏரோக்கு படம் நூத்தி இருபது கோடி வரும் இந்த என்எஸ்சி எந்த விநியோகஸ்தர் பழைப்பான் நல்லா போச்சுன்னா சரி காலியாச்சுன்னா கவுந்துருவான் அப்படிதான் என்னுடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அசோசியேஷன் பிரசிடென்டா இருக்கிறதால எனக்கு எல்லாம் என் கஷ்டப்படுறான் பாரு என் விநியோகஸ்தர் சார் படத்தில் முதலீடு போடுபவர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் அடுத்தது விநியோகஸ்தன் படம் எடுக்க முதலீடு போடுவோர் தயாரிப்பாளர் எடுத்த படத்தை வாங்கி திரையரைகள் விநியோகம் பண்ண முதலீடு செய்பவன் என் விநோகஸ்தர் எங்க விநோகஸ்தர் ஐநூறு மெம்பர் சார் அதுல ஒரு இருநூறு பேர் நல்லா இருக்காங்க அது வேற தொழில் அல்லது ஏதோ சினிமாவில் கூட அன்னைக்கு சம்பாரிச்சாங்க நல்லா சம்பாரிச்சாங்க ஆனா இப்போ முந்நூறு பேர் மருந்து வாங்க கூட கஷ்டம் சார் மருந்து வாங்க கூட அதுல ஒரு உறுப்பினர் தான் எங்க பாக்யராஜ் சார் இருக்காரு அவர் மனைவி இருக்காங்க அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அதனால் என்ன பண்ண நான் எலெக்ஷன் ஜெயிச்ச உடனே ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபா ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு மெம்பருக்கு கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாருக்கும் நூறு பேர் செலக்ட் பண்ணி ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் சார் இப்போ மாதம் ஒரு லட்ச ரூபா நான் எங்கேருந்து வாங்குறேன் ஒரு படம் பக்கா சூரன் ஒரு படம் ஆக்ட் பண்ணேன் அந்த தம்பி மூணு லட்சம் எனக்கு சம்பளம் கொடுத்தான் அதில் ஒரு லட்சம் அப்படியே வினோத சங்கத்துக்கு கொடுத்தேன் இன்னொரு லட்சம் அடுத்த மாதம் கொடுத்தேன் அப்புறம் ஐஸ்வர்ய கணேஷ் என் மாப்பிள்ள கிட்ட ஒரு அஞ்சு லட்சம் வாங்கி அதை இப்போ கொடுத்துக்கிட்டு வர்றேன் இன்னும் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு நான் இன்னொரு படம் ஆக்ட் பண்ணுறேன் அதில் எனக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் கொடுக்க அது ஒரு லட்சத்தை விநியோக சங்கத்துக்கு கொடுக்குறேன் அப்போ என் மெம்பர்களை காப்பாற்ற என் பொறுப்பு அதை இன்னும் மனைவி நோய்பாய்ப்பட்டா மருத்துவத்துக்கு பணம் இல்லை அதனால் இப்போ தமிழக முதல்வர் அணுகி தமிழக முதல்வரின் காப்பீடு திட்டத்தின் மூலமாக அவங்களெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் பண்ண போகிறேன் அதில் ஒரு நண்பர் ஓஹோனு பெரிய படங்கள் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லை கஷ்டப்படுறார் அந்த நண்பர் ஜோசப் ஜோசப் எங்க ஜோசப் சார் அந்த கவர் எங்க அதே மாதிரி கூச்சப்படுறாரு நினைக்கிறேன் நல்லா வாழ்ந்தவங்க சார் நல்லா ரைட் உங்க சார்பில் நான் அவர் கொடுத்துட வருவார் நினைக்கிறேன் இந்த அஞ்சாயிரம் ரூபா அவருக்கு மனைவிக்காக ஆக அது அது ஒன்று அது இடையில நான் ஒவ்வொரு இதுக்கு அதுக்காக என் புழுதர்கிட்ட நான் இதை வாங்குறேன் வாங்கி அப்படியே அவங்க குடும்பத்துக்கு கொடுக்குறேன் அந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு தர்மம் சரி இந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் செலவாகும் அதில் நியாயமான செலவு ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு லட்சம் சில சில வகையில் போகும் அதில் இது ஒரு தர்மம் ஆக அவர் மூலமாக என் பொருள் விநியோகஸ்தர் கிடைக்கிது ஆக இந்த ஒரு அற்புதமான சாங்ஸ் நல்ல சாங் தம்பி ரதன் அது இயற்க தமிழன் கும்பகோணத்துக்கார் தமிழகத்தில் பிறந்தவர் ஆனால் தெலுங்குக்காரங்க அணைச்சிக்கிட்டு அழைச்சி அவர் திறமையை பாராட்டி படங்கள் கொடுத்து சக்ஸஸ்ஃபுல் பிக்சர்லாம் பண்ணியிருக்கார் தெலுங்கில் அதில் என்னுடைய சந்திரமோகன் கூப்பிட்டு தமிழ் படம் பண்ணுன்னு கொடுத்துருக்கார் பாட்டுகள் பிரமாதமாக இருக்கு அவர் பேச்சு என்னை ரொம்பவும் கவர்ந்தது ஒரு சின்ன ப்ரொடியூசருக்கு உதவி செய்கிற 
பெரும் மனுப்பக்கோ மனப்பான்மை படைத்தவராக இருக்கிறார் அவர் எடுத்த உடனே என் தாய் வரணும்னு நினைச்சேன் ஆனா அம்மா உடம்பு சரியில்லாம வீட்டில் இருக்காங்க சொன்ன உடனே தாயை தெய்வமாக தந்தையை தெய்வமாக வணங்குற நீங்கள் நிச்சயம் பெரிய ஆள் அவர் மிகப்பெரிய ஆள் அவர் அதே போல ஹீரோ கூட அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா வணங்கினார் நான் அவர்களை எல்லாம் வணங்குவேன் நான் இந்த பொண்ணை ஏன் திட்டினா தமிழ் நல்லா பேசுச்சு அழகா பேசுச்சு இடையில இருந்து இங்கிலீஷ் வார்த்தை விட்டுடுச்சு தமிழ்ல வார்த்தை இல்லைன்னா இங்கிலீஷு போன தமிழே பேசு தமிழ் உன்னை அணைக்கும் ஆதரிக்கும் வளர்க்கும் அப்புறம் நீ இந்திக்கு போ ஸ்ரீதேவி மாதிரி போடிக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்காத நல்லாவா நல்லா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப அந்த பாப்பா அந்த குழந்தையோட முகம் ரொம்ப சாமியா நல்லா இருக்கு ஈரோ ஹேண்ட்ஸம் ஈரோ நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா வர நம்பி அது என் தமிழ் திரை உங்களை முதல்ல ஆதரிக்கணும் தெலுங்கு நல்லா இருக்கு சார் தெலுங்கு நல்லா இருக்கு தமிழை கடித்தவர்கள் சார் இப்போ தெலுங்குக்கு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்னை மாற்றும் காதலை காதல் பல பேரை மாற்றி இருக்கிறது காதலியுங்கள் காதலியுங்கள் மனம் முட்டு காதலியுங்கள் எதிர்ப்பு பெற்றோர் தெரிவித்தால் பெற்றோரை மாற்றுங்கள் பெற்றோரை விருப்பப்பட செய்யுங்கள் பெற்றோரை சமாதானப்படுத்துங்கள் அவர்கள் விருப்பத்தோடு காதலித்து கல்யாணம் செய்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் பெற்றோர்களே இந்த மணமக்களின் காதல் பிடிக்கலன்னா அறிவாளை கொடுத்து வெட்டி நடுத்தரில் விழுத்தாதீங்க அது நிறைய நடக்குது தமிழ்நாட்டில் ஆணவ கொலைன்னு பேர் வச்சிருக்கான் அதுக்கு அந்த நிகழ்ச்சி தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல எங்குமே நடக்கக்கூடாது இது ஒரு அற்புதமான காதல் கதை லொகேஷன்ஸ் பியூட்டிஃபுல் லொகேஷன்ஸ் கேமரா பிரம்மாதம் அது கொடுத்த ரீ ரெக்கார்டிங் அற்புதம் எடிட்டிங் அத்தனை பேரும் இணைந்து அற்புதமாக செய்திருக்கார் சந்திரமோகன் உங்கள் மனம் வாழ்க வெற்றி பெறுவீர்கள் உங்கள் குழந்தை கல்யாணம் ஓஹோ நடக்கும் இந்த பணத்தில் இதில் வெற்றி பெற்ற பணத்தில் குழந்தையோட கல்யாணத்தை அற்புதம் நடத்துங்க வெங்கடேச பெருமாள் உங்களுக்கு துணை இருப்பார் அவருடைய இவன் சொன்ன மாதிரி இவன் அல்வா கொடுப்பான் எல்லாருக்கும் இவன் போயிட்டு வந்து திருநெல்வேலி பக்கம் போயிட்டு வந்து அல்வா வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பான் ஆனால் திருப்பதி வெங்கடேச பெருமாள் யாரையும் கைவிட்டதில்லை வாழ்க என்னை மாற்றும் காதலே என் தயாரிப்பாளர்களை மிக உயர்த்த வேண்டும் அவர் லாபம் பெற வேண்டும் அதனால் பல தமிழ் படங்களை அவர் எடுக்க வேண்டும் என் தொழிலாளிகளுக்கு வேலை கிடைக்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம் கடைசி விஜய் முரளி சேர பேர் சொல்லும் போதெல்லாம் பக்கு பக்குன்னு இருந்ததுல உங்களுக்கு அடுத்து என்ன சொல்ல போறாங்களோன்னு உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐஎஃப் டேமில் பெல் ஆய்க்கனை கிளிக் செய்யுங்கள்